comment préparer et envisager sa levée de fonds En fait, je crois que la première question vraiment à se poser, c'est est-ce qu'on a une offre pertinente Est-ce qu'on répond réellement à un besoin des clients Et tant qu'on n'a pas bien répondu à cette question, je pense que ce n'est pas la peine d'aller euh, espérer lever des fonds. Donc vraiment, première étape, c'est avoir la conviction, avec preuve à l'appui sur le terrain, que euh, son offre est pertinente et qu'elle répond vraiment à be des besoins des clients. La deuxième étape, c'est de s'assurer euh, que son business model est viable. Et donc, euh, avoir mesuré sur le terrain, là aussi, euh, les grandes métriques qui font qu'on s'est structuré, on s'est euh, qualifié euh, économiquement euh, son, son business model. Et donc, quand on maîtrise ces aspects-là, euh, on peut ensuite euh, on faire un, plan de, un business plan et évaluer le besoin de financement. Mais je dirais que la levée de fonds, c'est une étape parfois nécessaire, mais pas toujours nécessaire. Il y a des entreprises qui ne pourront pas se développer correctement euh, sans levée de fonds. Et donc là, il faut savoir euh, aller frapper aux bonnes portes, euh, avoir un dossier solide, avoir euh, un business plan bien maîtrisé, dont les hypothèses ont été validées sur le terrain. Euh, en revanche, on voit euh, des startups avec grand plaisir qui euh, peuvent euh, se développer très convenablement euh, sans lever de fonds. Euh, au sein de l'accélérateur, je donne un exemple qui me vient en tête. Euh, Mon PC sur mesure est une société qui euh, conçoit et distribue des PC via Internet plutôt pour une catégorie euh, particulière qui est celle des gamers. Et euh, Mon PC sur mesure a démarré il y a un an avec 4000 euros de capital et leur cycle de commercial et leur cycle financier fait qu'ils n'ont pas besoin de, de, de lever de fonds pour continuer à se développer. Il y aura peut-être une étape pour aller encore plus loin ou aller à l'international où la levée de fonds sera nécessaire, mais pour l'instant ils peuvent voir l'avenir sur les 2-3 ans qui viennent sans lever de fonds. Quand on a la conviction qu'on vraiment on maîtrise son modèle, qu'on répond à un vrai besoin pour les clients, qu'on apporte de la valeur aux clients et que ces clients vous apportent aussi de la valeur, c'est-à-dire que euh, votre business peut devenir rentable intrinsèquement, euh, mais simplement il faut mettre plus de carburant pour aller beaucoup plus loin ou plus d'oxygène dans les bouteilles pour aller encore plus profondément au, au fond de l'eau et eh bien là il faut savoir taper aux bonnes portes aller voir soit des, des investisseurs particuliers, des business angels euh, soit des fonds d'investissement, tout dépend en fait du montant qu'on cherche à lever et du stade de, de développement de l'entreprise et je profite de ma présence aujourd'hui au salon de la micro-entreprise pour souhaiter un très bel anniversaire à toute l'équipe et puis euh, bon vent et beaucoup de, beaucoup de salons sur les années qui viennent